I Norge så er det en forventning fra staten om at alle barn skal ha tilgang til digitalt utstyr og bruke det i læringsprosesser. I Nedre Eiker så, så vi fort at hvis vi skulle få ut den effekten så var det viktig at hver elev hadde sin device eller sin PC. Windows 10 enheter er rimelig drift for oss i skolen og gjør at vi har mulighet til å la hver elev få bruke verktøyene, både på skolen og hjemme. Vi trenger verktøy som har evnen til å utvikle seg i takt med tiden, slik at når nye ting skjer, så får vi de tingene inn i verktøyet. Og vi har en tro på at det får vi med Office 365. Lærerne bruker samskriving i Word, de bruker Teams og de bruker Staff Notebook i OneNote for å dele erfaringer, for å samskrive og for å gjøre det enklere for alle å ta det i bruk i klasserommet. STEM-fag som matematikk, naturfag, biologi er viktige for skolen i Nedre Eiker. Det er ikke alle lærere som skal mestre alt innenfor STEM. Lærere som ikke har kunnskap i, eller utdanning i STEM-fagene, de har store muligheter innenfor Microsofts sin plattform til å kunne skaffe seg den kunnskapen, eller, eller få vi å samarbeide med andre lærere utenfor skolen. Elever som ikke nødvendigvis er gode lesere eller gode skrivere, de får utfoldt seg og vist sine ferdigheter på en helt annen måte i, med STEM-fagene. Elever som kan streve på noen områder, blomstre når de er på STEM-aktiviteter eller aktiviteter som gir dem muligheten til å forske og undre seg i, i den digitale verden. Det vi ser når vi bruker digitale verktøy, det er at det motiverer veldig mange elever. Og så for de som strever litt, så kan det være eh, en motivasjon å se at deres produkter blir like bra som alle de andre sine produkter. Mitt råd til lærere som er nysgjerrig på STEM og ønsker å ta det i bruk og bli flinke i det. Det er å være nysgjerrig. Utforsk. Spør andre lærere som driver med det. Bruk teknologien som ligger for hånden og ikke være redd for å hoppe i det. Vi opplever at gjennom de produktene som Microsoft gir oss, både på elevsida og på lærersida, så har med de verktøyene som skal til for å forberede barna for det. Vi vet ikke hvordan jobbmarkedet ser ut om 20 år når disse skal ut i arbeidslivet, så å kunne vite om teknologi og kunne beherske teknologi og være kreativ og skapende med teknologi er veldig viktig. Når jeg blir stor har jeg lyst til å bli dataingeniør. Jeg har lyst til å bli frisør når jeg blir stor. Jeg har lyst til å bli lege. Jeg har lyst til å bli dyrlege. Jeg vil bli spillandeler, fordi da kan jeg spille spill. Jeg elsker å spille spill som Minecraft og sånne ting.